তমাস ম্যাথে সবাইকে স্বাগত আমরা জ্যামিতি অংশের ত্রিভুজ নিয়ে অঙ্ক শিখছিলাম সেখানে আমাদের ত্রিভুজের বাহু ভেদে যে অংশটা আছে এখান থেকে আমরা ম্যাথমেটিক্স গুলো শিখেছি আজকে আমি কোন ভেদে আমাদের যে ত্রিভুজগুলো আছে সেগুলো নিয়ে অঙ্ক করব তার মানে সূক্ষ্মকোণি সম সমকোণী এবং স্থূলকোণী ত্রিভুজ নিয়ে তাহলে চলুন শুরু করি প্রথমে সূক্ষ্মকোণি ত্রিভুজ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিই সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ আমরা সে ত্রিভুজকে বলবো যে ত্রিভুজের তিনটা কোণি নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট থাকবে তিনটা কোণি নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট থাকবে এছাড়া এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এর যে কোনো একটি বাহু যেমন আমি এখানে উদাহরণ দেখিয়েছি বিসি বাহুর যে স্কোয়ার সেটা অপর দুটো বাহুর স্কোয়ার থেকে ক্ষুদ্রতর হবে এটা যে কোনো বাহুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আবার এভাবেও হতে পারে যে এসি বাহুর স্কোয়ার বাকি দুটো বাহুর স্কোয়ার থেকে ক্ষুদ্রতর হবে এ ধরনের ত্রিভুজকে আমরা বলবো সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ এবার আমি স্থূলকোণী ত্রিভুজ সম্পর্কে দেখব স্থূলকোণী ত্রিভুজ বলতে আমরা এমন একটি ত্রিভুজকে বোঝাবো যার যে কোনো একটি কোণ দেখুন খেয়াল করুন আমি এই কোনটাকে কনসিডার করি যে কোনো একটি কোণ নব্বই ডিগ্রি থেকে বৃহত্তর হবে এবং একশো ডিগ্রি থেকে ক্ষুদ্রতর হবে নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় হবে এবং একশো ডিগ্রি থেকে ছোট হবে সেই ত্রিভুজকে আমি স্থূলকোণী ত্রিভুজ বলবো এবং এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এর যে বৃহত্তর বাহু আছে যেমন এই বাহুটা এর বৃহত্তম বাহুর বর্গ সবসময় অপর দুই বাহুর বর্গ থেকে বৃহত্তর হবে এবার আমি দেখব সমকোণ সম্পর্কে কিছু তথ্য সমকোণী ত্রিভুজ সম্পর্কে আমরা সবাই মোটামুটি জানি তারপরেও আমি একটুখানি হাইলাইট করি সেটা হচ্ছে আমরা জানি সমকোণ হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ যার একটা কোণ মাঝখানের যে কোণটা সেটা অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি হয় এবং অপর যে দুইটা কোণ আছে সেটা একটা কোণ সিক্সটি ডিগ্রি একটা থার্টি ডিগ্রি হতে পারে এবং দুটোই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি করে হতে পারে সমকোণী ত্রিভুজের যে বাহুগুলো আছে এই বাহুগুলো সম্পর্কে আমাদের বলতে গেলে প্রথমে বলতে হবে এই যে নাইনটি ডিগ্রি কোনটা তার বিপরীত যে বাহুটা থাকবে সেই বাহুটা সবসময় বৃহত্তম বাহু হবে এবং এই বাহুগুলোর অনুপাত থেকে আমাদের অঙ্ক আসে অনেক বেশি বিভিন্ন এক্সামে তো বাহুগুলোর অনুপাত যদি আমরা মুখস্থ রাখতে পারি তাহলে আমরা অনুপাত দেখেই বলে দিতে পারবো যে এটা কোন ধরনের ত্রিভুজ যেমন ধরুন এটা আমাদের মুখস্থ করতে হবে যে যদি একটা ত্রিভুজের বাহুর অনুপাত তিন ইস্টু চার ইস্টু পাঁচ হয় তাহলে এটা হবে সমকোণী ত্রিভুজ অথবা তিন ইস্টু চার ইস্টু পাঁচের গুণিতক যেমন আমি নিচে একটা উদাহরণ দিয়েছি যদি এর গুণিতক দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে ছয় আট দশ এভাবে এটাকে আমরা তিন দ্বারা গুণ করতে পারি চার পাঁচ ছয় সাত আট যে কোনো গুণিতক হলেও সেটা আমাদের সমকোণী ত্রিভুজ বলে বিবেচিত হবে এছাড়াও যদি আমাদের সমকোণী ত্রিভুজের বাহুর অনুপাত পাঁচ বারো তেরো হয় তাহলে এটাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলবো আমরা সমকোণী ত্রিভুজ বলবো এছাড়া যদি সাত চব্বিশ পঁচিশ হয় সেটাও সমকোণী ত্রিভুজ হবে যদি আট পনেরো সতেরো হয় তাহলে সেটাও হয়ে যাবে আমার সমকোণী ত্রিভুজ এছাড়া আরও অনেক অনুপাত আছে বাট ন্যাচারালি আমাদের এই অনুপাতগুলো মুখস্থ যদি আমরা রাখতে পারি তাহলে আমরা মোটামুটি আশা করতে পারি অ্যান্সার করতে পারবো পরীক্ষাতে তাহলে কি কি বললাম পাঁচ বারো তেরো সাত চব্বিশ পঁচিশ আট পনেরো সতেরো এই ছিল আমাদের ত্রিভুজ সম্পর্কিত বেসিক কিছু কনসেপ্ট এবার আমি মূল অঙ্কতে ফিরে যাব এখন মূল অঙ্ক শুরু করব তার আগে আপনাদের সবার প্রতি আমার অনুরোধ যেহেতু আমি রেগুলার ভিডিও আপলোড করছি আমার মনে হচ্ছে আপনারা আপনার ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ভিডিওগুলো শেয়ার কম করছেন তো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে অবশ্যই আপনারা ভিডিওগুলো শেয়ার করুন বেশি বেশি তাতে সবাই উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাবে তো দেখি প্রথম অঙ্কটা কি আছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ছাড়া অপর দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে একুশ এবং আটাশ মিটার হলে অতিভুজ কত আমরা একটু আগে সমকোণী ত্রিভুজের বাহুর অনুপাত শিখেছি তো সেখান থেকে আমি যদি এই অনুপাত দুটো লিখি এখানে আমার অনুপাত দেওয়া আছে একটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান আরেকটা দেওয়া আছে টোয়েন্টি এইট বলা আছে অতিভুজের যে দৈর্ঘ্য সেটা কত হবে তো আমরা যদি অনুপাতটাকে একটু বিবেচন করি খেয়াল করুন এখানে আমি যদি এটাকে একুশ যদি একটু ভাঙাই অনুপাত হিসেবে লিখতে চাই তাহলে তিন সাতা কিন্তু আমার একুশ হয় তিন সাতা একুশ আর এখানে দেখুন চার সাতা আটাশ সো 
আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটু আগে যে অনুপাত শিখেছিলাম আমরা শিখেছিলাম যে সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত হয় তিন ইস্টু চার ইস্টু পাঁচ এবং এর গুণিতক তো খেয়াল করুন আমি এখানে তিন পেয়েছি চার পেয়েছি তাহলে অবশ্যই সমকোণী ত্রিভুজ হতে গেলে এর আরেকটি বাহু হতে হবে কত পাঁচ আরেকটি বাহু হতে হবে কত পাঁচ তাহলে আমরা এখানে গুণিতক দেখতে পাচ্ছি তিনের সঙ্গে সাত গুণ করা হয়েছে চারের সঙ্গে সাত গুণ করা হয়েছে তাহলে অবভিয়াসলি পাঁচের সঙ্গেও আমাদের এখানে গুণ করতে হবে সাত তাহলে আমরা কিন্তু এখানে অতিভুজের দৈর্ঘ্যটি পেয়ে যাব কত থার্টি ফাইভ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তাহলে আমার উত্তর হয়ে যাবে অপশন ঘ চলে যাব পরবর্তী অঙ্কতে সেকেন্ড অঙ্কটা শুরু করব সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ টোয়েন্টি ফাইভ মিটার এর একটি বাহু অপরটির থ্রি বাই ফোর অংশ হলে বাহু দুটির দৈর্ঘ্য কত এই অঙ্কটা কিন্তু আগের অঙ্কটার মতো ঠিক একটুখানি যদি ঘুরাই চিন্তা করি আমরা তাহলে বিষয়টা কিন্তু আমরা সহজে বুঝতে পারবো তো একটি দেয়া আছে মানে অতিভুজ দেয়া আছে আমার কত টোয়েন্টি ফাইভ আর বাকি দুইটা বলা আছে একটি বাহু অপরটির থ্রি বাই ফোর অংশ থ্রি বাই ফোরকে যদি আমরা অনুপাত হিসাবে লিখি তাহলে একটা অনুপাত আমরা পাচ্ছি থ্রি আরেকটা পাচ্ছি কত ফোর সো এখান থেকেও খেয়াল করুন আমরা পঁচিশকে কিন্তু এভাবে ভাঙাই লিখতে পারি ফাইভ ইন্টু ফাইভ তাই যদি লিখি তাহলে কিন্তু ঠিক আগেরটার মতো আমরা অনুপাত পেয়ে যাচ্ছি কত তিন চার পাঁচ সো এখানেও আমরা যদি পাঁচে গুণিতক ধরি তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব কত ফোর ইন্টু ফাইভ আর এখানে পেয়ে যাব থ্রি ইন্টু ফাইভ তাহলে এখানে আমার যে বাহু দুইটার দৈর্ঘ্য চাইছে বাকি বাহু দুইটার দৈর্ঘ্য একটা আমি পাবো কত তিন পাঁচা পনেরো আর একটা আমি পেয়ে যাব চার পাঁচা কুড়ি ওকে তো নেক্সট অঙ্কতে চলে যাব আর তার আগে আমি আপনাদের সঙ্গে দু একটা কথা শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে অনেকেই বলেন যে এটি আরও শর্টভাবে করা যায় বা তাড়াতাড়ি করা যায় বিষয়টা হচ্ছে আমি কিন্তু আপনাদেরকে বুঝাই বলতেছি আমি অঙ্ক করলে কিন্তু আরও অনেক ফাস্টলি করতে পারবো বাট যখন আমি আপনাকে একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে চাবো তখন শুধুমাত্র শর্টকাট বললে এটা আপনার ব্রেনে থাকবে স্থায়িত্ব হবে অনেক কম সময় আর অনেকেই আছে যাদের ডিটেলসটা জানা থাকে না শুধু শর্টকাট মুখস্থ করে পরবর্তীতে তারা ভুলে যাবে আর অনেকে আছে এক্সপার্ট আমি এর আগেও ভিডিওতে বলেছি যে যারা এক্সপার্ট আছেন তারা কিন্তু আমার এই অঙ্কটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এখান থেকে শর্টকাট কতটুকু আর আমি কতটুকু একটু ডিটেলস বলতেছি তো আমি আসলে সবার কথা বিবেচনা করে একটু ডিটেলস বলার চেষ্টা করি আশা করি আপনাদের মতামত আমি পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আরও এই বিষয়ে ক্লিয়ার হতে পারবো ঠিক আছে তাহলে নেক্সট অঙ্কতে আমি চলে যাচ্ছি থার্ড অঙ্কটা কি আছে একটি সমদিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য বারো সেন্টিমিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত তো এই ধরনের অঙ্ক যখন আমি দেখব যে সমদিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ বলা হবে এটার জন্য আমরা খুব শর্টকাট একটা ফর্মুলা ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে আমার অতিভুজের দৈর্ঘ্যটা দেয়া থাকবে সেটাকে আমি স্কোয়ার করে দিব স্কোয়ার করে এটাকে আমি সরাসরি চার দ্বারা ভাগ করে দিব স্কোয়ার করে চার দ্বারা ভাগ করে দিব তাহলে আমি কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সারটি পেয়ে যাব তো এখান থেকে আমি জানি বারোকে যদি আমি স্কোয়ার করি আমার ফলাফল আসবে হচ্ছে একশো আর এটাকে আমি চার দ্বারা ভাগ দিলে অ্যান্সার পেয়ে যাব ছত্রিশ তাহলে আমার এটার ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে ছত্রিশ চলে যাব আমি সর্বশেষ অঙ্কতে লাস্ট অঙ্ক শুরু করার আগে অবশ্যই আমার আবারও একই রিকোয়েস্ট সবার প্রতি যারা নতুন ভিউয়ার আছেন তারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনার ফ্রেন্ডসদেরকেও সাজেস্ট করুন এবং শেয়ার করুন ভিডিওগুলো লাইক করুন এবং কমেন্টস করে জানান যে আপনারা কতটা উপকৃত হচ্ছেন এবং আরও কোন ধরনের অঙ্ক দেখতে চাচ্ছেন তো লাস্ট অঙ্কটা দেখুন কি আছে এ বি সি ত্রিভুজে বি সি বাহুকে ডি পর্যন্ত বাড়ানো হলো কোন এ সি ডি সমান একশো ডিগ্রি হলে কোন এ প্লাস কোন বি কত এই অঙ্কটা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই আগে একটা ফিগার ড্র করতে হবে আমি একটা ফিগার ড্র করি ত্রিভুজের এখানে একটা ত্রিভুজের কথা বলা আছে এ বি সি তো বলা আছে এই যে আমার বি সি বাহুটা আছে বর্ধিত করতেছি বলা আছে ডি পর্যন্ত বাড়ানো হলো তো বাড়ানো হলে এখানে এ সি ডি মানে এ সি ডি আই মিন এই কোনটার কথা বলা হয়েছে এটা হচ্ছে একশো পাঁচ ডিগ্রি যদি তাই হয় তাহলে বলা আছে এখানে এই যে ভিতরে অন্তস্থ যে কোন এ কোন এবং বি কোন এই দুইটার যোগফল কত এই কোন দুইটার যোগফল কত 
এ ধরনের অঙ্ক আসলে খুবই ইজি অঙ্ক আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে কোন একটা ত্রিভুজের এই যে বহিস্থ কোনটা এই বহিস্থ কোণের বহিস্থ কোণের মান যেটা আমি পাবো সেই কোনটা মানে এখানে হচ্ছে বাইরে হচ্ছে কোন সি এই যে বহিস্থ কোন এটা এই কোনটা সব সময় ত্রিভুজের যে অন্তস্থ বিপরীত কোন থাকবে তাদের যোগ ফলের সমান তার মানে কোন এ প্লাস কোন বি তাহলে এখানে কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে উত্তর দেয়া আছে এটা দেয়া আছে একশো পাঁচ ডিগ্রি সি তাই যদি হয় তাহলে আমার সূত্র অনুযায়ী এ পাশেও মান হবে একশো ডিগ্রি তার মানে অঙ্কটা না করে শুধু ফিগারটা ড্র করলেই আমি অ্যান্সারটা পেয়ে যাব এখানে কোন এ প্লাস কোন বি হবে হচ্ছে একশো ডিগ্রি তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের জ্যামিতি বিষয়ক কনসেপ্ট আশা করছি পরবর্তীতে আমি নতুন কোনো কনসেপ্ট নিয়ে চলে যাব জ্যামিতির ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে